方虞姬跟项羽开始耳背之后，呃，孟孟家的意思，电子书。我话，这位美丽的女士，请问暴君路怎么找？你说我长得像条狗？我没说你像条狗啊，我说的是暴君路怎么找？你还说我长得丑 ？Really nigga？ 啊，行了行了，我我自己找。你还说我单身狗？老公，有人说我单身狗？我他妈什么时候说你单身狗了？就你说我媳妇丑？我我我他妈问暴君怎么找？你媳妇才像条狗。这俩人妈啥耳朵呀！五分钟后，妈真是出门没看黄历。我勒个去，怎么又是他呀？算了算了，假装没听见，直接走过去了。你们又干啥呀？咋的？这条中路不要走。啥？你打我都不用手？小猴子说话太嚣张了吧？我他妈说啥了呀？什么时候说打你不用手了呀？还要把我打成狗？这他妈啥耳朵呀？真他妈是夫妻俩，惹不起我绕道走还不行吗？你去哪儿啊，小哥哥？你干他妈啥呀？我不就问个路吗？怎么走哪跟哪儿啊？你居然说我整的像河马！我的妈！再见！站住！啊、你你你你什么时候过来的？你说谁整的像河马、啊？我说你走哪跟哪儿？大姐，这耳背也应该有个极限的好吗？这河马跟走哪跟哪，他妈是一个字吗？两口子，一个比一个聋啊！你你是在说他们俩吗？哪有他们俩呀？这对不就咱们两个吗？啊，奥利给呀！小老大，你干嘛？你知道高司令吗？不知道啊，司令都不知道，会什么啊 ？Really nigga， 老板、啊，你他妈什么时候躲草里的呀、啊？你是司令的粉丝吗？不是，司令是谁呀、啊？你不是司令的粉丝吗？不是啊。五分钟后，这他妈死猴子有病吧？开局就咬着我不放，是闹哪样啊？伤害高就算了，还他妈阴魂不散的。干嘛呀？你不是司令的粉丝，你不怕我揍你吗？你揍不揍我，跟我怕不怕你有关系吗？二司令到底他妈是谁呀？高司令啊，你不知道吗？我知道个锤子呀！<笑>这死猴子他妈有病吧？老他妈针对我是要干啥呀？你给我等着，我找凯爹去。你给我凯爹怎么收拾你？啊不是，你们好看欺负我，还他妈是个鸡家猴，我要那熟的抓走你回来。哎，敢欺负儿子是吧？鸡家猴是吧？你看我犯不犯他就完了。看这这鸡家也太帅了吧？那必须的呀，司令告诉我的。啊？话说司令谁呀？你咋老给说司令啊？你不是司令的粉丝？不是啊，你不知道司令？我不知道啊。<笑>司令都不知道，你活该！凯的，我可是你儿子呀！不好意思，哎呀妈，没你这个儿子！大好，我叫高司令，今天玩的是上天玩，看到对面那个王昭君了吗？满血不回家，还敢在外面浪？我一个华晨，简直轻轻松松嘛！嗯，这是。小婉儿，再见啦！哈哈哈哈哈 ！Shut down！ 就这种小破打野也配抓我？啊？王老军，你是不是听不懂话呀？啊！满血不回家，你浪什么呀？我一个华晨。我操！溜了溜了溜了！小赵军还想反杀我？啊？我一个华晨。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈哈
是妈一日，你行，你给我等着，懵了吧？脑瓜子是不是嗡嗡的？你家司马懿住这儿了吧？他他他不需要耍野的吗？你不就是野怪吗？不信你今天真住在了。我一个华晨，哈哈哈哈哈，你他妈真住在了。懵了吧？脑瓜子又嗡嗡的吧？快走快走！哎，这回的小司马懿没跟过来呀、啊？看来应该是不在附近的。既然如此，哎、啊，你俩搁那干啥呢？能干啥？看不上我嘲讽人。我还有事，先走了。杀！救命啊！闭嘴！哎啊！呀呀！阿飞。哇，这个药好，好，好帅，是不是？好能剪下头啊！好看的咸饭呀，不过已经没路可走了。行嘞。小兰子，什么情况？这个药有点东西啊，小心那红武，他奔你去了啊！飞鹰之势，无人可挡。死了没忘记。小弟弟，以后没事儿少整这些花里胡哨的，知道不？没有用。那你说啥有用？拆塔游戏，你说啥有用啊？知道了，知道了，那就该干啥干啥去吧。哎，那小娃子你要干嘛？拆塔呀？谁让你拆塔的？不是你说拆塔游戏的吗？不是，这是我说的拆塔游戏。那那你也不能上来就拆呀。再说了，你们家团战都打起来了，你不赶紧回去守家，难不成指望你自己把塔全拆了？<笑>助人为乐，事情是这样的，本来是阳光明媚的一天，我正在不辞辛劳的帮着对面李芳芳清理红牛。没办法，谁让我叫红领巾呢？众所周知，我高某做好事是从来都不求回报的。可谁知道那对面的李芳芳她一点都不懂事儿啊！见到我二话不说，直接就给我塞了个红包。那我能收吗？我转身就要把红包给她塞回去，可这李芳芳非但不要，还喊过来来跟我俩撕了起来了。我说我不要，她非得给。我说你拿走，她非说不好使。结果一来二去的，到底还是把我给搭进去了。要我说，这关羽是真不会来回事啊！练完了啊，那那跟你过来打我有有有有什么关系吗？这你就不懂了吧？其实我是一个战场分析师啊！注意小地图，此时敌方众人已经集结下路，准备强杀马可。我方干将也火速支援，一场大战一触即发。而我方下了特与关羽也在你来我往，打的那是有来有回。此时不开你，更待何时啊？哇，那你就不怕关羽过来抢我呗？哼，怕个锤子呀！早在开你之前，我就已经打完了集结信号。而就在你刚刚击飞我的功夫，我正好看见关羽准备过来赶我。然后呢？然后关羽就来了呀。那再然后呢？再然后，再然后当然是我们的夏洛特直接闪亮登场，直接拿下主宰和关羽的项上人头了。呃，救命啊！夏洛特
，关羽都骑我脸上了，你他妈是在上路给方玉塔贴瓷砖吗？发育，懂吗？我可是要拿五杀的男人。你发育个锤子！就你那个熊样，能单吃的河蟹都算过年了，还想拿五杀？做梦去吧！咱们走着瞧。五分钟后，还想拿五杀？做梦吧你！哎呀，我就不信这个还能被你。走走，这货真没有五杀，走吧，走吧，走吧，走吧。走了。Killing spree。哎呀呀，夏乐山，人家不是故意的呢。其实我是一个贫困山区的孩子，今天是我的生日，因为家里条件不怎么好，也不敢奢求能收到什么生日礼物。我苦练了好几十把的夏洛特。就是为了能在今天拿一把五杀，作为自己的生日礼物送给自己。没想到，哎，算了吧，我知道你也不是故意的。没想到这个夏洛特也是个有故事的兄弟。那个兄弟，是我做的不对，你等着。这盘我高母就算用尽我毕生所学，也得让你拿了这个五杀。那，那我就先谢谢你了。没想到这个蠢猴子这么好骗，随随便便找个借口，就能让他心甘情愿的为我打工。哎呀呀，五杀马上就要到手了。